Nam mpenzi mfuatiliaji wa channel hii ya NK Nuki Mfukombe the Training tunakukaribisha tena katika channel yetu hii na kufuatilia mfululizo wa masomo yetu ambayo yanalenga kukufanya wewe uwe more than professional. Leo katika channel yetu hii tutakuletea somo hili hapa lina uhusiano na mambo ya driver namna gani unaweza uka install driver na nini driver na vipi unaweza ukapata driver ya mashine yako hii ikiwa ni kama jibu ya mfuatiliaji wetu ambaye alituuliza swali kuhusiana na mambo ya driver katika wakati tupo tukielezea mambo yanayohusiana na print katika somo la jifunze ku print ambayo tulitoa huko nyuma kabisa Bwana Wilson Mwakatundu ambaye ndio jina lake au anaenda kwa jina hilo Bwana Wilson Mwakatundu yeye yeah, alikomenti akasema kuwa tunashukuru sana teacher ila nilikuwa naomba utenge muda wa kuweka somo linalohusu namna ya ku install drivers of printer printer mpya na photocopy machine au machine ya kutolea copy namna gani unatakiwa ufanye hadi zifanye kazi akaja akatia msistizo akasema kuwa jinsi ya kuunganisha na kompyuta kuunganisha mashine hizo na kompyuta na kuinstall driver zake Bwana Mwakatundu kwanza kabisa nikwambie nawe tunakushukuru sana kwa kufuatilia masomo yetu haya na tunakuhitaji uendelee kuwa nasi na Mungu akipenda utaimarika zaidi katika maswala ya kompyuta lakini sio wewe tu peke yake yeyote ambaye anafuatilia masomo haya ataimarika zaidi na swali lako hili ambalo umeuliza ni faida kwako lakini pia faida kwetu sisi lakini pia faida kwa kila ambaye ana maswali kuhusiana na maswala ya driver hivyo imekuwa ni faida kubwa kwa watu wote ambao walikuwa wanajiuliza driver nini na inafanya kazi gani. Kwa swali hili tukiwa tume, tukiwa tumeandaa video hii yote kwa kujibu swali hili leo hii tutazungumzia driver ni nini na pia zinafanya kazi vipi na driver hizi nazipataje maana yake totoa package nzima ya nini driver. Naam kama tulivyosema somo letu leo hii tunazungumzia driver na kitu cha mwanzo kabisa ambacho tutaanza nacho katika somo hili ni nini driver unaposikia driver wewe unaelewa nini yani mtu anapokuambia bwana mimi nahitaji driver wewe kama wewe unaelewa nini hilo ni swali eh sasa tukijibu swali hilo driver ni program ambayo inafanya kazi ya kuconnect kwa kuipa taarifa kompyuta yako kusoma program fulani iwe inafanya kazi vizuri. Hayo ni maelezo ya haraka. Lakini maelezo mafupi ambayo driver nini ni driver scope tab. Kama utasema tuingie kwenye YouTube tuitafute driver nini kwenye Wikipedia, niki search driver nini ada sema try driver siji kitu gani kokoro siji huyu alifanya nini akaenda nyuma mpaka karudi achana na mboa yote mimi nakuletea driver taarifu au maelezo mafupi ambayo utayaweza kutaweza kuyakumbuka muda wote unaposikia neno driver driver ni connector ambayo inafanya kazi ya kuconnect kompyuta yako na kifaa ambacho kipo nje ya kompyuta ndio nini kwa kompyuta kuna kitu kinaitwa devices ambazo devices zimegawanyika kuna input devices na kuna output devices hizi hivi ni vifaa ambavyo vina connect au una viconnect kwenye kompyuta kwa lengo ima unataka kuingiza data ndani ya kompyuta au unataka kutoa data nje ya kompyuta kwa mfano na kutumika keyboard kwenye kompyuta keyboard inahesabika ni device kazi yake nini niingize maandishi na kuandika niingize kama kwenye kompyuta maana yake keyboard inahesabika kama ni input devices sasa kifaa chochote ambacho unakiunganisha kiko nje ya kompyuta unakuja kukiunganisha ndani ya kompyuta kifaa hiko ili kifanye kazi kinahitaji drive kinahitaji connector kinahitaji kitu ambacho kitaiconnect iko kifaa na kompyuta hiko kiconnector ndo tunakiita driver 
Wengine wakasema unaweza kutumia pia maelezo yao ni kwamba driver kwa kompyuta huwa kuna program ili program inafanya kazi na kifaa cha nje kwa mfano umeshusha program ambayo inafanya kazi na kifaa cha nje kile kifaa cha nje akisomi mpaka iwe driver kwa driver inafanya kazi ya kutranslate au kutoa maelezo kutoka katika kifaa kilichokuwa nje kupea katika application au katika hiyo program yako na kutoka katika program yako kupeleka katika kompyuta kwa kupitia drive kwa driver kama tunarudi pale pale kwenye maelezo kuwa ni connect ambaye na connect kati ya kompyuta yako na kifaa cha nje. Wakianza kaniuliza sasa mbona screen tunapoweka screen tunahitajika pia tupate driver. Kuna driver za video. Sikuna video card. Someone lile lile screen ilivyotengenezwa ni kwamba kompyuta imeandaliwa kujua screen. Lakini ili screen yako kufanya kazi inavyohitajika inahitajika ipate driver kwa sababu ni kifaa pia kimeunganishwa kwenye kompyuta. Kompyuta ni kitu kingine, screen ni kitu kingine. Hilo usilisahau. Na ndio hivyo hivyo tunapochukua printer nje tukaingiza ndani ya kompyuta maana yake printer ni kifaa kimetoka nje. Kwa kifaa chochote ambacho unakitoa nje unakitaka ukiconnect kwenye kompyuta ili kompyuta ifanye kazi utahitaji driver ambayo kazi yake itakuwa ni kuimbia kompyuta hivi sasa kuna kifaa kimeunganishwa kifanyishe kazi kifaa hichi na kinafanya kazi hivi ili kompyuta iweze kusoma kama ndizoeka kwenye kile kifaa na iweze kutekeleza na kutuma na kutekeleza amri zinazotoka kwenye kifaa na kwenda kwenye kifaa ho hii hiyo haya ndio maelezo ya nini driver sasa mwingeza kaniuliza kama ukisema ni devices zinaunganishwa kwenye kompyuta ndio kifaa sasa ndio tunatumia driver kuziconnect. Sasa kwa nini tunaambiwa mimi na laptop hapa ili niunganishe wifi naambiwa lazima niwe na devices, lazima niwe na driver. Sina driver kwa laptop yangu inaniambia haina driver. Ndio ni kwa sababu gani? Pale njepesi ni kwamba wifi ipo ndani ya kompyuta au ipo nje ya kompyuta. Kikawaida wifi ima umefungua hotspot katika simu yako, unataka kompyuta yako idake ile mawimbi ya wifi kwa maana yake tayari mawimbi ya wifi ni kitu kipo nje ya kompyuta tunataka ya connectiwe au kompyuta ya connect ya kubali ya mawimbi hapo iko ni kifaa cha nje kwa maana yake lazima tuitaji driver ambayo itasoma yale mawimbi na kuiambia kompyuta hivi sasa kuna mawimbi yanaingia ambayo haya ni ya wifi na yanahitajika kupokelewa kwa ni kifaa cha nje pia kwa ima iwe hiyo umetumia simu au umetumia shirika umeenda labda Tigo si Vodacom si kwa huku mfano Vodafone au umeenda Orange na mambo ya Etisalat bado utakuta kuwa ni mawimbi ya nje yanahitajika kudakwa katika kompyuta yako kwa ni kifaa pia ni cha nje kwa lazima ushushe driver katika hali hiyo maana yake uwezo ukashusha ukaweza ukashusha kiki player kama hii ukaambiwa lazima uwe na driver ili kiki player ifanye kazi kwa sababu kiki player ni program inafanya kazi ya kuchezesha mafaili yaliyokuwa ndani ya kompyuta hamna mahusiano kati ya kiki player na mafaili ya nje ananiambia okay umeenda vizuri sana sasa anambie kwa nini kompyuta yangu nashusha sauti nashusha windows nimemaliza kushusha windows hususan kwa zile kompyuta kwa zile windows zamani mfano windows xp ilikuwa kushusha windows unaambiwa sauti hamna au umeshusha windows hata windows uh, umeshusha windows 7 unakuja hapo unakuta speaker ipo hivi ukuta sauti speaker ipo hivi maana ina maisha sauti hamna sasa achana na hii unakuta imepigwa x maana ikipigwa x na maisha kabisa driver hamna hamna driver ya sauti ikiwa hivyo na maanisha sauti ipo ila haujaunganisha kifaa cha kompyuta au kifaa cha sauti sasa vipi hapo wakati sauti sipo ndani ya kompyuta swali zuri na yenyewe pia ni jepesi kwa sababu hiyo driver inayotajika hapo ni driver ya kuunganisha wewe kompyuta yako na sabufu ambayo inatoa sauti. Sio umenipata. Na sasa mpaka mshapata jibu mwenyewe unajua mwenyewe unajibu mwenyewe huko. Mimi sitaki unambie kama umepata jibu au hujapata. Kama ingelikuwa speaker yangu imechomewa ndani ya kompyuta, alafu kompyuta ikaniambia inahitaji driver ya sauti, hapo sasa itakuwa jambo lingine. Mwingine ananiambia pia sometimes mimi natumia laptop naambiwa pia inahitaji driver. Inatokea muda mwingine inatokea kompyuta inashindwa kusoma kifaa chako ambacho kimeconnectiwa ndani ya kompyuta mfano wake ni sawa sawa na flash USB kuna kipindi unashusha window usinika flash haisomi pamoja na kuwa flash port za flash zipo ndani ya kompyuta zimeconnectiwa maana yake zinajua hapa ni sehemu ya kuweka flash sasa kwa nini haisomi 
kwa sababu flash imevurugika driver zake ambao zipo ndani ya Windows. Kwa hiyo inatokea ila sio mara nyingi. Kifaa ambacho kimekonektiwa ndani ya kompyuta kinafanya kazi moja kwa moja. Maana umeshusha diski yako, automatically diski yako itashusha driver za diski automatically. Sasa imetokea diski haisomi amna driver ilo jambo lingine ambalo linaenda nje. Inakuwa ni matatizo tu ambayo yanahitajika kutatuliwa. Sio sheria ambayo inaweza ikatumiwa miaka yote kila kitu kitakuwa ndani ya kompyuta tukikonekti kwa driver. Bali kitu ambacho ni device nimetoa nje na kiingiza ndani ya kompyuta ndihitaji kukikonekti. Zani mbaga hapa tumaliza ndini maana ya driver au driver ni vitu gani. Sasa tukija katika upande wa driver zinapatikana wapi? Hii ni kipengele pili. Nataka driver. Mimi naipata hapa driver sehemu ya kupata driver zipo tatu sehemu hii sehemu ya kwanza kama tuliposema unapokuja na device mpya inahitaji connector ili kompyuta ijue kama wewe sasa hivi umeweka kitu kipya sasa kwa mfumo wewe unamaanisha nini unamaanisha hivi unapoenda kununua kifaa kipya mfano nimeenda kwenye mashine kwenye duka wanauza printers nimeenda kwenye duka wanauza photocopy machines au photocopier kule nahitajika nifanye nini yule anayeniuzia mashine lazima nimuulize driver kwa sababu nitakuwa tayari nishajua lazima kwa vile kile kifaa cha nje ya kompyuta anaenda kwa connect kwenye kompyuta yangu kitanihitaji driver kwa maana yake lazima nimuombe driver kwa sehemu ya mwanzo kupata driver ni sehemu ambayo wewe unanunua hiyo mashine yako au iko kifaa umenunua wireless keyboard unatakiwa uchukue driver ya wireless yako kutoka kule kule ulibonua kama itakuwa iko tofauti zaidi na kompyuta yako au kama unaisi kompyuta yako haito soma kawaida kompyuta au windows unaitumia inachusha driver nyingi kati ya kompyuta kwa lengo la kufanya kazi kama kufanya kazi na vitu kama hivyo vinavyokuja vipya vipya vya kawaida ama vitavyokuwa hivyo vipya zaidi hapo itakuwa ni lazima kwa mfano umetengeneza roboti inafanya kazi na kompyuta sasa aliyetengeneza Windows kaeka driver nyingi lakini hakufikiria kama ipo siku na wewe umekutatengeneza roboti uunganishe kwenye kompyuta kwa lazima roboti yako iweke nini driver ama vitu vya kawaida unaweza kukuta keyboard yako au kompyuta yako ikashusha driver au zingine ni kwamba baadhi ya program baadhi ya vifaa driver zake zinakuwa ziko ndani kitendo cha connect kompyuta inasoma moja kwa moja lakini cha msingi ni nini hakikisha unaongea na muuzaji kuwa na uhakika je kifaa ninachokichukua kina driver kwa, kwa sababu zipo mbili ima kuge CD ya driver yenyewe au akupe taarifu au akwambie bwana hiki kifaa kilichotengenezwa driver imefungiwa ndani moja kwa moja ukiweka tu kompyuta ita load na itasoma driver kwa zipo na mbili kwa mfano unaponua headset hizi phone za kompyuta ni kwamba zina mic na kila kitu za kurekodia unapochomeka tu tayari kompyuta inasoma kwa sababu zenyewe zina driver zake ndani kwa ndani hazihitaji tena mpaka wewe ufanye hivi ufanye hivi ufanye hivi lakini unapochukua printer printer haiji hivyo printer nyingi labda sasa hivi kwa mabadiliko lakini printer nyingi hapo awali kwa lazima uje na CD ambayo inafanya kazi ya kushusha drive tutasoma namna gani unashusha driver kwa sababu hivi tunasoma tu driver tunazipata hapo kwa sehemu ya kwanza ni pale dukani unaponunua kwa kifaa lazima upate driver kamili sehemu ya pili labda ukaa kwenye flash kwenye USB na wewe utumii USB umekakutumia akakugea kwenye CD na wewe labda kompyuta yako haina CD room kwa maana yake inakuwa hizo za ndio basi no sehemu ya pili ni kwamba unaenda kwenye website official website website official ya product ambayo umenunua kama umenunua printer kutoka kwa kwa mfano umenunua printer kutoka TTCL natakiwa niende kufungua website ya TTCL katika kitengo cha maprinter ni mwambie bwana hiyo printer uliyoniuzia mi hapa ifanye kazi wa nini hapa nahitaji driver. Kwa hiyo yeye kule atakwambia download hapa driver ishushe na itafanya kazi. Kwa sehemu ya pili ni kwenye website official za product ambayo wewe umenunua au za mashirika ambayo umenunua. Maana kama umenunua simu ya Lenovo, umenunua simu ya Infinix, umenunua simu sija ya Apple, sije umenunua simu ya Samsung umeconnect kwenye kompyuta kompyuta na mbwana not recognized hiyo kompyuta hiyo simu yako ile kabu mimi hata selen kwa kwa gani umekitoa kwanza kitoa sikitangi hapo kitaniharibia mbwa yangu mbo ndani ah, unashangaa vipi yani wakati hii simu mimi naitumia iko libi wewe vipi na mimi ndo mwenyewe ndo na mimi ndo nanunua hii kompyuta ni yangu na hii simu ni yangu sasa utanambiaje mimi nakuharibia vitu sio hivyo kwa sababu ye kompyuta hapo ilipo sasa hivi haijui kwa nini ucheke hapo inachukua nitakataka ndio maana nikwambia itoe huko 
Kwa hiyo natutajika ni kwamba wewe nenda kwenye shirika la simu la Samsung, kwambie bwana mimi nataka driver za hii simu kwa sababu kompyuta yangu inaniambia hiyo taka taka sitaki toe huko. Kwa sehemu ya pili ni kwenye website rasmi au kwenye website special. Sehemu ya tatu sehemu gani? Ukikosa sehemu ya tatu na kitongeza sehemu nyingine kwa mfumo. Sehemu ya tatu ni kwamba unaweza kuipata driver kwenda kwenye Google. Google ni ulimwengu watu wote wako pale, fujo zote ziko pale. Yaani wewe umekukulika huko wewe, umeenda kwenye website umeikosa, hamna driver. Umeenda kumwamuuza mashine yule amekwambia bwana hiyo iko kifaa kina driver yake moja kwa moja, alikuwa kumbe haina driver. Au kukugia CD mbovu haifanyi kazi. Utaenda wapi? Mwisho kabisa ingia kwenye Google. Huko kuna watu wote utakutana huko, vurugu zote zipo huko. Wewe mwambie tu bwana, mimi nimenua printer yangu hii inaitwa Temeke TMK1. Hii printer TMK1 si imetengenezwa mwaka gani? Modo yake ni 334 Dar es Salaam. Nimeconnect na hiyo na isomi. Iandike Google maelezo hayo. Google atafanya ushauri na watu wake wote walomzunguka pale watatokea kwamba ah hiyo mshajua nishai kutumia ilikuwa hivi ilikuwa hivi atakwambia sawa download driver ya hiyo TMK1 si moja moja ngapi ziko hapa mimi ninazo kibao tu download na itakao hata ya mwisho latest driver download hapa latest driver ni nini ni driver ambayo imetoka hivi karibuni ina faida gani tasoma kwa mwisho kitu cha mwisho ni kwamba je kuna haja ya kwa update driver swali hili unaweza usinielewe lakini ikifika huko utanielewa kuna haja kwa updated driver kwa sababu kwambia latest driver maana ni driver ambayo imetolewa hivi karibuni. Sasa kwani mimi naja kuchukua driver hivi karibuni kwa sababu kama ni simu nimenua ni toleo la 500 ni hiyo hiyo 500 sijaizidisha simu ni ile ile. Sasa kwani mimi ni update driver wakati simu ni ile ile. Hapo sasa inaanza ushauri kupata macho utapata zaidi huko mbele. Kwa huyo atakuandikia utashusha driver. Ila take care. Kabla uje search Google hakikisha una search kwenye website rasmi au website special yani zile zile zinazojulikana lakini pili ni kwamba kisha unachagua website yako moja ambayo unaiamini kushusha vitu kama website ya driver chagua website moja muhimu ambayo unaiona hii ni vizuri kwa kushusha mafaili kofia nini kuna watu kwenye ma, ma website wengine wanaweka virusi anakuambia hii driver unashusha kumbe kakuwekea kirusi take care katika upande wa kudownload mafaili mbalimbali ma program mimi naikubali naikubali website inaitwa media file media file ni haraka haina usumbufu haina sima tangazo si fanya nini hamna hiyo kitu kibonyeza umeingia kwenye page download media file tumia media file watu wengi wana wana flash simu nadhani wako na mimi wanajua wapi wanapata ma, ma file au ma program zile simu hizi rom zao hizo wanazipata wapi wengi wanazipata katika media file mdomo mwingine unaingia hata katika mashirika unapata mzunguko mrefu na unabora uingie kwenye media file madam mtu mwaminifu anaweka imetosha washtaki watu ni kwamba uwe na antivirus yenye nguvu kama unatumia mtandao wote ku download vitu basi kuwa na antivirus yenye nguvu antivirus ni nini utakuja tuiongelee pia antivirus ni nini kwa sababu somo letu hii program hii channel lengo lake ni kufanya uwe more than professional kila kitu kiwe wazi mbele yako siku unaposimama kwa watu ukaongelea computer basi mtu aseme bwana mashallah Twende katika upande wa pili, kwa sehemu ya pili, sehemu ya tatu ndio hiyo. Ingia Google, andika. Google pale watu watakujibu. Kibao, kibao, kibao. Bana nika chochote utakuti, chochote pale. Chochote wewe andika. Bana sana. Ila kuna vitu ukisearch Google utaviona. Kwa sababu kanaambia, mbona vitu vya sasa viona wewe umesema chochote? Ah, sijasema chochote. Chochote maana yake chochandikwa ndani ya Google utakipata. Okay, twende kitu kingine kia hapa hivi. Sehemu ya mne au sehemu ya mwisho ambayo wewe unataka kupata kompyuta yako kupata driver ni kwenye system yako hiyo hiyo kwenye hii windows windows inavyoshuka inaikiwa assist inaikiwa drivers za dharura ambazo zinakuwa zinafanya kazi yani una uwezo wa kutumia unapozihitaji kuna kabu maalumu la ma driver program zote unazojua wewe program zote mpaka wifi so lazima kwa tafuta driver wifi kwenye kompyuta yako kuna driver ya wifi ni ya dharura ambapo unaitumia unapokuwa una dharura. Sasa unashushaje driver hiyo unaiona wapi? Driver ya driver hizo za 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 za, za, za computer nitakuonyesha zinapatikana ile sio kuambia zinashushaje kwa sababu sio muda wake. Nenda kwenye control panel. Nenda kwenye system. Hapa nahitaji nini? Hapa nahitaji wewe uingie kwenye device manager. 
kuingia kwa device manager kutokana na computer naitumia pia unaweza kutumia computer program yetu ya advanced ili kuchushia chai kufika sehemu ya device manager ukifika hapa right click kwenye pc kuna ads ni legas nini au right click kwenye kifaa chochote kwa mfano au acha niingie hiyo twende kwenye next anakuambia hapa search and install hardware automatically is you need hapa mna tuzoro twende mbele mwache tafuta mtaka eh twende umeona hapa kwa mfano mimi hapa ananielezea vitu ambavyo viko kwenye computer ambayo unaweza kukatushia driver zake nenda kwenye enter nenda kwenye next na kusudia isubiri hapa lista ninavyokusomea hapa hapa ni sehemu ambapo computer imekusevia driver zote unazojua zote so, zote printer photocopy zikolo gani zote utazikuta umeona hizi amekuwa kia mashirika anotengeneza amekuwa kia driver zake kwa mfano mimi natumia labda Fuji au natumia HP drivers ya sasa sasa inakuja kwa hapa katika HP nikiingia ndio kuna vitu vyote hapa HG sinaona laser jet maana hivi ngonesi laser jet maana yake zone printer kwa zote utazikuta hapa printer zako kwa sema tutakuja tuone baadaye namna gani unafuta unashusha hizi program hapa mimi sasa nakuonesha tu sio kaniuliza sana shushaja ah tumekuja hapa tuone drivers kwa hapa kwa hizi zote ha ni mashirika na hizi driver ambazo wamezitengeneza mfano Sony shirika la Sony driver zake hizi hapo kwa hivyo vikolo vyake vyote vingi utavikuta driver zake ziko hapo Toshiba Lenovo program zote 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 driver zake zipo hapa kwa kama kuna shirika wajaliona maana yake kipindi kutengenezwa hajakuepo Windows hii inaandaliwa hii ni Windows 7 hajakuepo kwa hivyo upande juu uchukue Windows ile kuja baadaye labda Windows 10 sasa hivi maka Lenovo vitu vyote tunaviona kwa sababu hii Lenovo imekuja E, kibindiki au Windows 10 kana tengenezwa Lenovo ipo kwa atakuwekea na drivers na na shirika la Lenovo. Kwa drivers ziko hapa. Tazona madhara tunazitumia. Ambao pia amekuwekea hapa kama utakuwa na diski, tumia diski ambayo ulikuwa nayo kutosha driver. Tutaisoma hii wakati tunakuja kusoma ni magani driver tunaishusha. Kwa sehemu ya nne ndio hiyo kwa kupitia kompyuta yako ambapo kwenye kompyuta inakuruhusu kufanyaje? Inakuruhusu ku mfano kama iprint ina kuruhusu kushusha program mfano kama hapa angambia browse from from my computer for drivers kwa nikija hapa let me pick utakuta naona kuna printer port hii ni driver ambayo naweza nikafanya nikitumia nikitoa hii tutaweza driver zote zo kuepo nikiweka tutakuja tu natumiaje hizi vitu kwa hiyo ni sehemu ya mwanzo hiyo ni sehemu ya mwisho ambayo naweza nikapata driver lakini sio sehemu ya mwisho kabisa kwa sehemu nyingine ya mwisho ni kwamba driver unaweza kazipanda kwenye vitu zinaitwa driver packs. Driver packs ni zile package ambazo mtu kakaa chini kazitengeneza kaweka ndani yake ma driver giba akafikiria kitu gani driver kazi kusanya driver zote kazi kwenye program kazi katika mfumo wa installer ambapo wewe ni kazi ya kubonyeza tu siji printer pap anakushushia driver za ile printer. Siji camera pap anakushushia driver za ile camera. Siji kitu gani pap ana kushushia driver za kile kitu gani. Umeelewa? Kwa hiyo ndio sehemu ya mwisho ya kupata driver. Sehemu ya tano ni kwamba kwa rafiki yako, unaenda kwa rafiki yako. Muulize bwana una driver kitu fulani atakupa. Kwa hiyo usipate tabu kukulika unaenda kupata driver fulani wakati rafiki yako anayo pia. Kwa sababu ndio mgeuza kana maelezo uliyopata yote umeyatumia bado driver kizunguzungu tu. Unaingia Google anakupigia chenga huko unaingia. Kwa sababu Google sometimes anakufanya wewe kama mpira unauliza swali hili anajibu huyu vingine anakupeleka ukiingia kule anakuta akajibu vingine ukiingia kwa mtu mwingine anakupeleka kwa mtu mwingine unaingia huko unaingia hadi kutoka mkia mitandao kibao kwao tumetoka zero macho hayo ni kitu kama umepiga mpira uso kwao nenda kwa rafiki yako muulizie bwana driver fulani na hiyo tunaitumia sana kwenye program kadiri kutafuta program mbalimbali okay Tumalizie somo letu hili kwa sasa hivi tuangalie sana namna gani nashusha drive. Namna gani naishusha driver. Nataka niishushe driver na shushaji. Kushusha driver kuna aina mbili. Kuna njia ya manually mkono kwa mkono. Yaani mimi mwenyewe natafuta driver na ishusha au driver nao mwenyewe na ishusha mwenyewe na kuna njia ya kupitia internet. Kupitia internet ni nini? Kwanza nitajuaje kama kompyuta yangu haina driver au program yangu ambayo nimeweka haina driver? Nenda katika device manager. 
nafikaje and i start control panel kwa watu ambao computer zao zimevurugwa vurugwa kwa sababu anatumia windows sio ina itumia mimi natumia windows 7 lakini windows 7 windows zote zokuja kwa mbele mfumo ni huo windows 7 ila mbadilisha uso njia za kufika sehemu husika maana ukifungua control panel hiyo hiyo ila unafikaje kwenye control panel ndio mbinde sasa ukipata tabu andike control panel kwenye search control panel itafunguka hapo juu bonyeza enter atakufungulia control panel hii hapa ni control panel ukifika kwenye control panel ingia kwenye system kwenye system viko kwa viko kwenye system utakuta kitu kinaitwa device manager hii hapa device manager bonyeza ala kufungulia same hii same inaitwa device manager same inafanya kazi gani program yote ambayo kifaa chake ya kipo au driver zake ya zipo atakuwekea alama ya kijani hapo katika mfumo wa tahadhari hii inamaanisha driver not found inamaanisha driver not found baba za kanaambia mimi sija kula kusija nini okay tutajaribu kuandika google tutaandika driver not found au tutaandika device manager ili kuna watu tutakuwa amenekea device manager picha ya driver anapokusekana ili tuone inakuwa mfumo gani kwa mfano kwa mfano wewe pakaelezea maelezo kidogo kiasi fulani hii rangi mimiona hii rangi ambayo utaiona rangi hapa ila sio mfumo huu ni mfumo wa tahadhari yeah kaeka vizuri acha tuikuze picha kama tutaiona um umemwona ilivyokuwa umeiona hii alama inamaanisha kuwa hizi program hazina driver umeiona hizi hazina driver nini maana hivi ni vifaa havija connectiwa na computer bado kwa sababu viconnecta vyake au driver zake hazipo unaona kwa mfano umeona USB si a non device a non device mambo vitu vingi inawezekana kwa sim pia sometimes inaitwa non device kwa hiyo yote hizi ni program ambazo hazina device huyu kazidi hapa naona mpaka USB zote pia hazina device hazina driver kwenye soma driver nasoma nini nasoma hivi kama inatokea hata USB yako hii flash hii mouse yako kama utatoa device yake unaona hii mouse unaona hizo mouse ambazo unatumia na keyboard ziko hapa kama nitatokea mimi nikasema bwana hili yule labo ilikuwa hapa nikafutafuta nikani install hizi nikafika kimeni nikani install ya mouse maana yake mouse yangu ndio fanya kazi take care kwa utakuta ina rangi ya kijani ambayo nimekuonyesha pale ili ya njano sio ya kijani ya njano yellow kwa hiyo inamaanisha kuwa driver huna sasa namna gani unashusha driver kuna njia mbili right click njia kwanza ni automatically ambapo mimi na right click kwa mfano nataka niingie kwenye kwenye hii print nataka ni 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 ni, 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 ni update njia ya automatically nita right click nitabonyeza update driver nitatumia hii search for update driver software kwa hapa computer atatumia internet ili kupata driver ambayo wewe unafanyaje unahitaji hapa hapa ni automatically njia ya pili inakuwa ni manually manual na yenyewe pia imegawanyika kuna manual una ndio kama umekuja na cd au umekuja na program ya driver mimi natumia manual ya mwanzo nimekuja na cd nataka ni nishushe driver kwenye computer yangu kwa mfano nitafungua program ambayo ina driver mbali mbali mimi nayo hapa program inaitwa driver park data photo driver park driver park get all programs is in all programs so where is driver park yeah yeah ben driver park nita open nita refresh is have any driver mzana naweza ningatumia program kama hii kushushia driver hii inakuwa ni rahisi inakuwa ili driver park ambayo ndani yake kuna driver mbalimbali nitaweza kufungua nitaweza na hizo maelezo nitabonyeza open yes nikibonyeza yes sasa hivi kama program yangu ita kama computer yangu itakuwa haina driver atanisomea hapa driver ambazo hazipo ambao kazi yangu mimi nitaselect driver anazozihitaji nitabonyeza install kuna mtu anambia mimi nao hiyo program ndio hiyo hiyo He create a restore point mimi si elena kusija nini tulisoma fungua link hapo kasome hiyo ni muhimu sana katika computer yako kwa sababu ina uwezo wa kurudisha mafaili yaliyofutwa mbao kwenye recycle bin usiniulize sana fungua link hiyo nenda kasome 
Okay, kwa njia nyingine hiyo njia nyepesi kabisa. Hii ni manual lakini nimetumia program ambao program wenyewe imenisetia katika mfumo wa installer. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha hivi, kikawaida driver haipo katika mfumo wa installer. Program yote unaipoishusha, program yote unaichoka kwenye sehemu sio ndio kuitumia. Haina kitu kinaitwa installer. Installer ni mtu ambaye ametengeneza the program, anaitengenezea installer. Installer nini? Installer anatengeneza ni kitu ambacho kinafanya kazi ya kuchukua faili kupeleka sehemu fulani. Ndio nini? Vizuri. Kikawaida mafaili ma program anakuwa hapa. Anakuwa kwenye drive C, si ndio? Yako hapa. Wewe unapotusha program, kama unakuja hapo. Si unatusha hapo kwenye disk top zipo kwenye wapi hapa mara mbili ta 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 ta. Lakini kwa nini ukija kwenye drive C unakuja umekuta imejaa mingi yale. Mwingine anaambia sasa si window imeshuka humo. Sijibu <laughs> zuri haraka. Inaonesha una akili kwa sababu kitu chake kinafanya kazi umekumbuka haraka. Lakini nitakuuliza swali. Program files Hai maanisha kwa ni Windows. Huko ndani kia katika program file kuna Microsoft Office. Wakati mimi wakati nimeshusha Windows jiona Microsoft Office. Sina Microsoft Office. Sasa kwa nini imekuja hapa Microsoft Office folder la Microsoft Office? Hii ina maanisha hivi program file ni sehemu ambazo zinakaa program by by. Sasa huko zimekujaje ndio swali ulizo. Installer yako unapofanya hii ins installer ambayo ni program.exe unapoishusha kwa mfano mimi nikija kuchukua katika old program nikachukua labda hiyo program ambayo inaitwa uh, advanced hizi ni program ambayo tumesengeza sisi wenyewe hapa hapa tulipo ni na program ambayo mpaka power of schedule ambayo ni program inakuhusu wewe kufunga kompyuta muda fulani unapohitaji yani unaambia kompyuta bwana ifanye kazi yako kimaliza funga hii program kwa nikija kufungua mfano ya advanced ambayo inakuhusu wewe kufungua program mbalimbali za za inakuhusu program hii kufungua hii program mbalimbali za zile ambazo mimi nimezita advanced mfano registry editor nataka kufungua uh, ile program ya um, computer management device manager sijui ana kufungua cmd sijui disk part utazikuta huko zote nimekuwekea ukifungua sasa hii ni program to text hii program napoifungua yeye anafanya nini anachukua mafaili alikuwa huko ndani anaenda kuyaweka katika sehemu usika kwa hiyo kama faili atakuwa alikaa kwenye sim tena kuyaweka kwenye sim kama kuna faili inataji kwenda kukaa kwenye registry tena kwenye registry kama kuna faili inataji kwenda kukaa kwenye document tena kukaa kwenye document basi na kukwambia wewe kachukua ile kaa kwenye document kachukua ile kaa sio hapa kachukua utapata tabu usizidi kutaiona kompyuta ngumu hiyo ndio maana installer sasa program yote haitaji installer ila installer inaweza kumsaidia user wa kawaida namna gani anaiweka program katika sehemu inayohitajika tumaliza hapo. Okay. Kwa hata driver asitaji installer, bali driver anahitajika unapozichukua ukazi yake katika program husika. Hivi. Mimi nitakuja hapa, hizi ndo desk device manager. Hizi ndo sema print. Nitaingia update. Nitaingia manual pap. Hapa ndo ame bwana mimi nao device yangu. Nayo nini? Driver yangu unyeza hapa, nenda katika folder ambayo lina driver, mwambie okay. Kompyuta yenyewe itasearch automatically itakwambia nimeiona driver utabonja next na utaishusha. Get my point. Ndio nashuka hivyo. Sasa kwa vile mlorongo huu ni mrefu mpaka uje huku right click si kitu gani uende huku muda mwingine uje hapa uchague si have disk uweke huku uje utafute disk sehemu ulipo iweke. Mzungu mrefu ndio akakutengenezea installer ambayo yenyewe inakuchukulia driver moja kwa moja na kupewa kwenye sehemu usika ambayo inahitajika ikae hiyo driver ili kompyuta isome sehemu ambapo driver zote zinapatikana kompyuta inasoma kujua hii kifaa hiki kinafanya kazi fulani kifaa hiki kashuka sawa utakuja kime utakuta kimekaa hapa kina alama yote kama unavyoona hivi hizi unaona na zina alama yote maana kila kitu hapo kipo sawa network adapters kuna kila kitu hata hapo kiangalia unakuta kuna network inafanya kazi kwa ethernet zote utasikia siku hapo ethernet kwa hiyo ndio lengo namna ya kushusha drive kwa kuna manual kikawaida manual ni kwamba unachukua folder lako kivipi kuna manual ya installer kuna manual ya program lakini pia kuna manual mtu anatengenezea installer ukibonyeza tu next 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 drive na kwa same music okay umechukua driver katika mfumo wa asili haina next next haina nini ni program ya asili unaishushaje maana kisio program kama ile kata na wala sio installer nitaenda nitabonyeza next 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 sio hivyo nitafanyaje njoo hapa kwa mfano hapa kuna drive umeziona hizi Angalia hizi. Hapa kanaekea kuna manual. Nikiingia mkono namba USB, kuna hii ni setup, umeona? Nikibonyeza hii ananielezeshia, anachukua vitu vingi anaenda kuweka sehemu usika kama tulivyosoma. Okay, kuna mwingine anakuja hivi, mwingine anakuja driver yenyewe. Driver yenyewe hivyo hivyo hivi, umeona? 
hii ndio ndio wenyewe ambapo wewe unatakiwa uchukue kompyuta yako uilete hapa ili ichukue haya mafaili yaweke sehemu husika sababu ndio mafaili ya device na setup yake ndio hapa the info file hizi ndio drivers zenye drivers zangu ziko hapa na hapa ndio njia ya kushushia kompyuta itachukua faili hili ambapo baadaye itachukua vikorogoro hivi na kuviweka sehemu husika ili program yako ishuke sasa mimi navipataje hivi ndio nishagiwa device ya mfano nimechukua hizi hapa ndio mafaili yangu labda hii ndio drivers zangu mzione labda nimeziweka kwenye desktop iwe kwenye desktop iwe sehemu yote kwa mfano tandika driver nimeziweka hapa kwa mfano driver zangu mimi ziko hapo nataka nizishushe manual na zishushaje nzuri tu rais tu kwa sababu hii sio setup ya kawaida usemebonyeze mara mbili itaenda sehemu husika no ulibonza mara mbili hapo unafungua umeona kwa mimi nitazekaje ni kwamba njia mbili fungua ikopi umeona hii hii inaitwa parse ikopi parse maana yake ni njia ya kufika kwenye driver yako unaweza kufanya hivyo ukitoka hapo unaenda kwenye diski device manager nenda kwenye program yako ambayo haina driver mfano ndo driver za printer njio hapa nenda kwenye update njio hapa browse njio hapa browse hapa nenda kwenye folder hapa ipo kwenye desktop kwenye folder hiyo umeona akakusetia njia ni njia ya mwanzo kibonyeza okay ita search atakwambia kama driver ipo atakwambia install au njio hapa atakuletea driver ukasawa hii sio driver inahitaji mimi njio hapa browse have disk njoo hapa njoo kwenye drive browse unabonyeza browse kama hauna link kama usha set usha chukua ile path njoo hapa paste kwa sasa hivi nikibonyeza okay atakuja ku search driver kutokea hapa akiona ataishusha umeelewa akiona atakwambia next na mwisho wa siku ataishusha hiyo ndio namna ya kushusha driver maana kama hajaiona itakuwa haja maana mimi nakuambia sasa kama hajaiona itakuwa haja kama hajaiona maana yake atakwambia mimi sijaiona drive hapo nilipeleka. Ni kwa mfano mimi nikuja hapa nikafanya pop ningebonyeza okay. Anaambia yeye the folder specified doesn't contain a compatible software driver for your device. If the folder contains a driver, make sure it is designed to work with Windows 64 based systems kama una uhakika anamwambia folder hilo unaelezea wewe alina driver mimi nimecheki amna driver au data printer unazingua kama una uhakika kuwa hiyo hilo folder umeweka kweli driver ambazo ni za computer basi hakikisha hizo driver zako zinaenda sambamba na window bit 64 tu pamoja window bit 64 ndio nini si kitu gani fungua link hapo kaso umeko nini window bits. Kasome somo la windows huko taelewa maelezo zaidi kuhusiana na window bits. Na ndio lakini pia tutatoa somo baadaye special nini window bits 64. Tumaliza eh. Kwa kushamba baba basi basi tumekubaliana sana nimekubali. Nimekusea mimi. Hence cancel. Hapo kwanza next mark atakushushia e drive. Kwa hiyo nataka nishushe. Shushe. Next. Isubiria atakwambiaje? Windows has finished installing the driver software for this driver for this device kwa maana kusudia kwa sasa hivi hiyo device kama ilikuwa ifanye kazi itafanya kazi ikiandikwa hivi itafanya kazi kwambia siji imeshusha ila siji imetokea siki kitu gani siji error error siji code number fulani inamaanisha hiyo driver haikushuka kama inavyohitajika kwa tafuta driver yenyewe kwanza inamaanisha ni sio kwa tafuta driver yenyewe kwanza ikushuka na ina maana kuwa sio hiyo driver ilishusha sio yenyewe kwa nenda katafuta okay Tumalizie kitu kimoja kinaitwa kwa update drive. Mwingine anakuambia bwana hiyo drive unaitumia wewe unatakiwa ifanye update. Nini maana kwa update drive? Na vipi drive inaisha muda? Wakati kifani kile kile kwa sababu tumesoma driver ni connector. Si ndio? Ona watu wamechoka. Tumzike kidogo.
Okay. Pale sasa hivi na ujibiwa ni kwamba kwa update driver ni nini? Na mimi napofanya update ya driver, unaponiambia fanya update driver hii. Ndio nini? Yaani mimi na update driver kwa sababu gani? Okay. Na swali hili ni mantiki, ni logical kwa sababu kama kifaa kama tumesema driver ni ni connector. Si connector na connector yangu maana connector kati ya computer na kitu ambacho nakitumia mfano simu yangu ya Phoenix. Sasa simu yangu ya Phoenix ndio hii sijabadilisha. Sasa so, kwa nini unaniambia mimi ni, ni update driver? Kuna kipindi tunatumia neno update driver ikimaanisha kwa driver iliyokuwa nayo wewe kwa sasa hivi ifanye kazi imeisha muda na ina maana kuwa yani kuna njia mbili. Yaani muda mwingine mtu anakuambia update driver sisi tunachanganya. Kuna driver ya kuna kifaa chako kinahitaji driver hamna kabisa driver hapo tunakwambia unahitaji driver install ili bitu kwambia hivyo lakini sisi tutakwambia hivyo hivyo tu update driver lakini kuna tofauti kati ya ku update na ku install ku install maana yake hamna kabisa driver ku update maana yake driver hipo ila imeisha muda yani muda wake umepita labda driver ilikuwa mwaka tisini wewe sasa hivi ni mwaka 2020 kuna driver mpya umetengenezwa na somo letu silikuwa hapo sasa je kuna faida ya ku update mimi naongea kwa update sio kuinstall. Kuinstall market driver ipo ifanye kazi. Ila mimi naweza nikawapa nguvu watu ambao wanasema update driver. Kwa sababu gani? Kwa sababu computer kama tulivyosema computer kawaida inakuwa na driver. Kwa madam kifaa chako akisoma na computer driver zao kwa ni computer zinaonekana zimepitwa na muda zaidi. Kwa zeni sambamba na kifaa ambacho yeye sasa anakitumia. Kwa hapo utafanyaje? Uta update lakini driver zipo. Tunaenda tunakimbilia huko ili ku kusema kuwa kauli ya update iko sawa lakini sio iko sawa muda wote kuna kipindi iko sawa na kipindi mtu anahitaji update kuna kipindi mtu anahitaji install kwa mfano unapoona hapa sauti umeshusha imekuja x maana ina maanisha hauna kabisa driver sauti sasa unatakiwa uninstall kwa hauna kwa sio update okay chingine nini chingine nini chingine nini Je, yeah, swali so kwa sasa hivi ni lia. Je, yeah, mimi ninahitaji ninahitaji ku update driver na kwa nini wakati kifaa ni hiki hiki kifaa siki sasa kwa nini update? Mwanzoni kuna fanya kazi, sasa fanya kazi unaambia ni update kwa sababu gani? Jibu jepesi tu ni kwamba kiman kweli kilogical kama ni kifaa ni kile kile sasa kwa nini inabadilisha connector? Wakati kifaa ni kile kile. Lakini usisahau katika vifaa vya kawaida tukiingia katika fikra ya hardware vikorokoro vya kawaida hii na hata ambayo tunaitumia kufunga leo baada ya miaka kadhaa unahitaji uibadilishe kwa sababu inakuwa inalikalika wewe na kuwa ina kazi kwa na hivyo hivyo tunaweza tukapia fikra hiyo kuingia katika computer kwenye upande wa software pamoja kuwa haina nguvu sana hiyo kwa sababu mafaida ya software madam amehifadhiwa vizuri hamna iko kitu maandishi yako vile vile hatujapata tafiti mbaka leo zinaonesha kuwa kodi zinazoandikwa zinazoandikwa kwenye program baadaye zinaftika ili program isifanye kazi no tujaona bali tumesoma kuwa muda mwingine virusi anaweza akaingia akala fuda lenyewe wote akaondoka nalo eh kala mafaili lenyewe ndio naombiaje kwa hiyo sasa jambo lingine na kirusi jana kula mafaili ya awali tutakuja tusome somo inohusu sana mambo ya virusi na tutakuoneshia antivirus ambayo si tumetengeneza hapa hapa Okay. Nahitaji ku update. Hivyo ni kwamba ndio. Unahitaji ku update kwa fikra ya hardware kama tulivyosema na hati baadaye inakuwa nafanya inakiu inalika. Lakini tukisema fikra hiyo haingii kwenye software kwa sababu software ya code tumesema haifuti ki. Hamna mtu ambaye anaweza kufuta code au computer haifuti madamu hamna kirusi computer haifuti code. Sasa kwa nini unaniambia ni ka update? Ni hivi. Inatokea. Program boy au kifaa ambacho umekibeba kina uwezo mkubwa lakini muda ambao kile kifaa kimetengenezwa elimu ya driver ilikuwa sio mzuri. Kwa imetengenezwa tu driver ya ku connect haraka haraka ile kifaa lakini sio kufanya kazi vile inavyohitajika. Lakini yule aliyetengeneza anasema kabisa ana imani kuwa leo kama driver itaupdateiwa kama driver tutaifikia baadaye ikawa kubwa zaidi iki kifaa kitazidi kasi zaidi. Kwa maana yake baadaye watakaa watapokuja kupata driver mpya atakwambia bwana download driver hii mpya kwa sababu hii sasa hivi tumefikia ufumbuzi wa kasi iko kifaa kwa sababu kwa kifaa kina kasi kubwa ila hiyo driver tutaitengeneza ilikuwa kipindi hiki ambacho tunatengeneza hiyo driver ilikuwa tuna uwezo mkubwa katika elimu ya driver. Tumepata fikra. Ongea na niambia huyu nile tepiche, nakuletea picha. Mimi nimeweka bomba 
limetoa baharini bomba na maji alikuja kuniconnectia lile bomba kanekea connecta ndogo kibomba kidogo dogo maji yanatoka chilu yani anatoka kidogo kidogo yani sio yale maji mengi wakati mimi maji nimechukua baharini baharini maji ni mengi sasa kwa nini huko anatoka kidogo kidogo kwa sababu connecta nilionganishiwa mimi ni ndogo sasa baadaye yule bwana aliniunganishia ile connecta anambia mimi nikuunganishia connecta hiyo kwa sababu tulikuwa hatuna connecta kubwa sasa sasa hivi kapata connecta kubwa ambayo akiunganisha maji yanatoka mengi sasa unamaanisha ipo mimi naja kubadilisha ili maji yawe mengi na haja kubadilisha bahari no bahari ni kubwa sina haja kubadilisha bahari nahitajika nibadilishe zile bomba ambazo zimekonektiwa kwenye nini kwenye ile bahari kwa kuna baadhi ya vifaa viko hivyo devices ziko hivyo kuna baadhi ya devices na uwezo mkubwa ila ile connector ambayo inatumika pale uwezo wake ni mdogo kwa unapo update unapata faida ya kutumia kile kifaa kwa uwezo wake ule ilivyotengenezwa Enke looking for computer turning uzi sawa Ipo hapa kukufanya wewe uwe more than professional. Matarajio yetu ni kwamba umefaidika. Kama una swali lolote connect huko chini, comment. Tuma comment. Usidhani sasa tusome comment zenu, tunazisoma, usijali. Na tunaendelea kusema watu ambao wamecomment, wametuandikia wame namba zao, tusiazichukua, anaweza hata kuzifuta sasa hivi na wasijali kuwa washa wataingizwa katika grupu la masomo ya online na weka ambayo unasikiliza hivi sasa kama hujui kuwa sisi tunaendesha masomo online connect sisi tuna masomo ya online andika namba yako ya simu hapo ya WhatsApp sisi tutakuunganisha katika grupu letu la masomo ya online utajifunza masomo ya kompyuta mimi na we uso kwa uso kukupitia mtandao tugwaba kufanya wewe uwe more than professional